ഹായ് വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തം തന്നാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എങ്ങനെ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് സർക്കംഫറൻസ് കാണുന്നത് അതായത് ചുറ്റളവ് അല്ലേ ഇന്ന് ഏരിയ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഏരിയ കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് റേഡിയസ് അറിയണം പിന്നെ പൈ എന്താണെന്ന് അറിയണം പൈൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം മാത്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ക്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അപ്പം ഇതാണ് വൃത്തം സർക്കിൾ അല്ലേ ഇതിന് സെൻറ്റർ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രം ഇനി റേഡിയസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം ആരം ഇംഗ്ലീഷിൽ റേഡിയസ് പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ സെൻറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അഥവാ വ്യാസം ഇത് ആരം ആറ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചതോ ഇതും ഒരാരമാണ് അപ്പം രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഡയമീറ്റർ അതായത് രണ്ട് ആറ് സമം ഡയമീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ചുറ്റളവ് അതായത് സർക്കംഫറൻസ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നേരെ പഠിച്ചത് ടു പൈ ആർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് സർക്കംഫറൻസ് അതായത് ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സർക്കംഫറൻസ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതൊക്കെ ഓരോ ഞാനാണ് ഈ വ്യാസം ഒരു ഞാനാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ വ്യാസം അതായത് ഡയമീറ്റർ ഇതൊരു ഞാനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോഡ് ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഏരിയ അതായത് വിസ്തീർണം കാണുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം വിസ്തീർണം അഥവാ ഏരിയ ഇതിനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുറ്റുമുള്ള അളവിനെയാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വട്ടമുണ്ടല്ലോ ഈ റൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് നീർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവുന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ അളവാണ് ചുറ്റളവ് എന്നാൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഈ ഭാഗം കാണുന്നത് ഞാൻ ഏരിയ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് കാണുന്നതാണ് ഏരിയ വളരെ എളുപ്പമാട്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏരിയ എ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു ആറാണ് ഏ അല്ലാതെ ടു ആർ അല്ല ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ അല്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഏ ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതി കാണിച്ചത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇതല്ല ഇതാണ് ശരി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആറിനെ അതേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ വൃത്തത്തിന് റേഡിയസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നത് നോക്കാം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് തന്ന ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണുക ഏരിയ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചേ കേട്ടോ ചുറ്റളവിൻ്റെത് നമ്മൾ സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ഇതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഇതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഇത് രണ്ട് ഈക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റളവും വിസ്തീർണമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് നോക്കാം പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേക്കുക പൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ
അപ്പൊ സമം പൈന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ നമുക്ക് അറിയാം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് ആർ എത്ര തന്നത് ടു അല്ലെ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു സെന്റിമീറ്റർ സമം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതാ ഈ സ്ക്വയർ മറക്കാതെ വെക്കാനാണ് തലയിൽ ഒരു രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ മുകളിൽ അതായത് അതിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു രണ്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ് അതിനർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സമം ഈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ്ക്ക് ആറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒരു നാല് 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 ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇനി എത്ര പോയിന്റ് നീക്കാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് ഈ യൂണിറ്റ് മറക്കാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആർ എന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ എഴുതുക പിന്നെ പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ആറ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആ സെന്റിമീറ്റർ മറക്കാതെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് മറന്നുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ച് നാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു കിട്ടിയ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇതിപ്പോൾ റേഡിയസ് അത് തന്നത് ഇനി ഡയമീറ്റർ തന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഈ വൃത്തത്തിന് സെൻറ്റർ കേന്ദ്രം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി ഡയമീറ്റർ ആട്ട് തന്നത് ഡി സമം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ ഡി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏരിയൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഏ അപ്പം നമുക്ക് ആറ് കിട്ടണം ആറ് അറിയില്ല നമുക്ക് ഡി അറിയാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഡിയും ആറും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബന്ധം ഇത് ഒരാറാണ് ഇത് ഒരാറാണ് ഇതൊരാറാണ് ഇതൊരാറാണ് അപ്പം രണ്ടാറ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഡി ഇത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ടെന്താ ഇവിടെ ഗുണിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് സമം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം എന്നാവും ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇവിടെ ഗുണിക്കണം എന്നാണ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് വരും അതായത് ഡിയുടെ പകുതി അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി രണ്ടാറ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഡി അപ്പം ഡി തന്നുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേർ പകുതിയാക്കുക അതിൻ്റെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നേർ പകുതിയാക്കുക എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് അപ്പോൾ ആർ സമം എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ എട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് കണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ആറ് കിട്ടിയിട്ടോ ആറ് ഈക്വൽ ടു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എ കാണാം എ ഈക്വൽ ടു പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര കിട്ടിയത് നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയർ നാലിന് മാത്രമല്ല സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ബാധ കാണും കേട്ടോ സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സമം ഇനി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കും നാലാറ് ഇരുപത്തിനാലിക്ക് നാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒരാറ് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ടിക്ക്
ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ എട്ടെന്ന് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് ഗുണിക്കരുത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് തന്നെ ഗുണിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ റേസ് ടു മൂന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തലയിൽ മൂന്ന് വന്നാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുക ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ സംഖ്യയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം സംഖ്യയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ഒമ്പത് മൂന്ന് ക്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം ഇത് മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് എന്ത് പറയുന്നത് അറിയോ മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇനി മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് റേസ് ടു നാല് എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പം നാല് പ്രാവശ്യം മൂന്നിന് ഗുണിക്കുക സമം ഇത് എത്ര മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ഗുണിച്ചോക്കാം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂവ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇഷ്ട രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഈ ആറും രണ്ടും എട്ട് എൺപത്തൊന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഗുണിക്കരുത് കേട്ടോ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിർ നിർത്താം കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു വൃത്തം ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെ തന്നത് റേഡിയസ് അല്ല തന്നത് ഡി സമം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും കാണണം ചുറ്റളവും കാണണം രണ്ടും കാണണം കേട്ടോ ചുറ്റളവ് സമം അറിയില്ല ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം ഇത് രണ്ടും കാണണം നമുക്ക് ആകെ ഡി മാത്രമാണ് തന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചുറ്റളവ് കാണാം ചുറ്റളവ് അഥവാ സർക്കം ഫറൻസ് സി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആർ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്നാലോ ഡി അറിയും ചെയ്യും അപ്പം രണ്ട് ആറ് കൂടിയതാണ് ഒരു ഡി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കും ഡി സമം രണ്ട് ആർ ഡി പത്താണ് നമുക്ക് തന്നത് പത്ത് സമം രണ്ട് ആറിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ആറ് എത്ര അഴിക്കാരം പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് നേരെ ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് വരും സമം അഞ്ച് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കണ്ട നേരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഡി പത്താണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആറ് കൂടിയതാണ് ഡി അപ്പോൾ നേരെ ഡീൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഹരിച്ചു നോക്കാൻ ഇതിനൊന്നും പോകണ്ട ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും നേരെ പകുതി എടുത്താൽ മതി പത്തിൻ്റെ പകുതി എത്ര അഞ്ച് അതായത് ആറ് സമം അഞ്ച് ആറ് സമം അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ സമം ഇത് ഈ രണ്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇനി പൈ പൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആട്ടോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടാൻ മറക്കരുത് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് നീങ്ങും പൂ അതായത് പോയിൻറ്റ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പം മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക കേട്ടോ ഗുണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇനി സംശയം ഉള്ളവർക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇൻറ്റു മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഇറക്കിയിട്ട് നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കി കുത്തിട്ട് ഇപ്പം മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ്യം പറയുന്നില്ല ഉത്തരം മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഇത് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇങ്ങനെ റേഡിയസ് ഒക്കെ വേറെ കണ്ട് ഗുണിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തില
അപ്പം ഇനി ഡി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉത്തരമല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചുറ്റളവ് കാണാൻ പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ തന്ന് ചുറ്റളവ് കാണാൻ പറഞ്ഞ റേഡിയസ് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നേരെ തന്ന് ഡയമീറ്ററും പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ഗുണിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടി മനസ്സിലായോ ഇനി ഏരിയ കാണുന്നത് എ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയസ് കാണല് നിർബന്ധമാണ് ഡയമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ തന്നെ റേഡിയസ് കാണണ്ട നേരെ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷെ ഇക്വേഷനിൽ ആറുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ റേഡിയസ് കാണും പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ആരം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ആരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് അപ്പോൾ പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു ഇനി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു രണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സമം ഇനി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഇവിടെ കുണിച്ചു ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാലിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കണേ നാലഞ്ച് ഇരുപത്തി പൂജ്യം ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് കഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്നും അഞ്ചും ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് ആറും ഒന്നും ഏഴ് എത്ര സ്ഥാനം നീക്കാണ്ട് മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം പക്ഷെ പൂജ്യത്തിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എഴുതുള്ളൂ അപ്പം എഴുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മറക്കരുത് ഇതാണ് ഉത്തരം അപ്പം ചുറ്റളവ് കാണാനും ഏരിയ കാണാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വേറെ അതായത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് കാണുന്നത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും ഏരിയയും കാണുന്നത് നോക്കട്ടോ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി സർക്കിളിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ചുറ്റളവും ഏരിയയും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ ബായ് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മാത്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ കേട്ടോ എന്നാൽ ശരി ബൈ